తెలంగాణలో కరోనా వైరస్ ప్రభావం రోజు రోజుకు పెరుగుతుంది తెలంగాణలో మొత్తం ఆరు వందల యాభై పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి ఇందులో నూట పద్దెనిమిది మంది డిశ్చార్జి కాగా పద్దెనిమిది మంది చనిపోయారు ప్రస్తుతం ఐదు వందల పద్నాలుగు యాక్టివ్ కేసులున్నాయి హైదరాబాద్ నిజామాబాద్ వికారాబాద్ లు డేంజర్ జిల్లాలుగా ఉన్నాయి జిల్లాల వారీగా నమోదైన కరోనా పాజిటివ్ కేసుల వివరాలిలా ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో రెండు వందల అరవై ఏడు నిజామాబాద్ ముప్పై ఆరు రంగారెడ్డి పదహారు వికారాబాద్ ముప్పై రెండు వరంగల్ అర్బన్ ఇరవై ఒకటి జోగులాంబ గద్వాల పద్దెనిమిది సూర్యాపేట ఇరవై మూడు మేడ్చల్ రెండు నిర్మల్ పదిహేడు కరీంనగర్ నాలుగు నల్గొండ పన్నెండు ఆదిలాబాద్ పదకొండు మహబూబ్ నగర్ పది కామారెడ్డి ఎనిమిది ఖమ్మం ఏడు సంగారెడ్డి ఆరు మెదక్ ఐదు భద్రాద్రి రెండు జయశంకర్ భూపాలపల్లి మూడు ఆసిఫాబాద్ మూడు నాగర్ కర్నూల్ రెండు జగిత్యాల రెండు ములుగు రెండు పెద్ద పల్లి రెండు మహబూబాబాద్ ఒకటి సిద్దిపేట ఒకటి రాజన్న సిరిసిల్ల ఒకటి కేసు నమోదైంది అయితే తెలంగాణలో హాట్స్పాట్ నాన్ హాట్స్పాట్ జిల్లాలను కేంద్రం ప్రకటించింది తెలంగాణలో కరోనా హాట్స్పాట్ జిల్లాలివే హైదరాబాద్ నిజామాబాద్ వరంగల్ అర్బన్ రంగారెడ్డి జోగులాంబ గద్వాల్ మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి కరీంనగర్ నిర్మల్ ఈ జిల్లాల్లో ఎక్కువ మొత్తంలో కేసులు నమోదయ్యాయి ఇక నల్గొండను కరోనా క్లస్టర్స్ కలిగిన హాట్స్పాట్ జిల్లాగా కేంద్రం పేర్కొంది తెలంగాణలో నాన్ హాట్స్పాట్ జిల్లాలివే సూర్యాపేట ఆదిలాబాద్ మహబూబ్ నగర్ కామారెడ్డి వికారాబాద్ సంగారెడ్డి మెదక్ ఖమ్మం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జగిత్యాల జనగాం జయశంకర్ భూపాలపల్లి కొమరంభీం అసిఫాబాద్ ములుగు పెద్దపల్లి నాగర్ కర్నూల్ మహబూబాబాద్ రాజన్న సిరిసిల్ల సిద్దిపేట తెలంగాణలో కరో సైడ్ మిర్రర్స్ లేకుంటే జరిమానా వాహనదారులు జరపైలం మూడు నెలల్లో ఇరవై ఒకటి వేల ఏడు వందల తొమ్మిది కేసులు హైదరాబాద్ సిటీ వాహనంతో రోడ్డెక్కేటప్పుడు హెల్మెట్ ఆర్సీ కారు అయితే సీటు బెల్ట్ ఇన్సూరెన్స్ పొల్యూషన్ సర్టిఫికెట్ చూసుకోవడమే కాదు పాయింట్ పాయింట్ సైడ్ మిర్రర్స్ అద్దాలు ఉన్నాయా లేవా అని కూడా చూసుకోండి ఎందుకంటే అవి లేకపోయినా సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు జరిమానాలు విధిస్తున్నారు ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి మార్చి వరకు కేవలం మూడు నెలల్లోనే ఈ తరహా కేసులు ఇరవై ఏడు వేల ఏడు వందల తొమ్మిది నమోదు చేశారు రూ ఇరవై తొమ్మిది లక్షల ముప్పై వేల ఏడు వందల పదిహేను ఈ చలాన జరిమానా రూపంలో విధించారు ఈ విషయమై ట్రాఫిక్ పోలీసులను సంప్రదించగా మోటార్ వెహికల్ యాక్టు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది జీవో నూట ఎనిమిది బై రెండు వేల పదకొండు ట్రాన్స్పోర్టు రోడ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ జరిమానాలు విధిస్తున్నామని స్పష్టం తెలంగాణలోని జగిత్యాల జిల్లాలో కరోనా కలకలం సృష్టిస్తుంది జగిత్యాల మండలంలోని ఓ ఐదేళ్ల బాలుడికి కరోనా పాజిటివ్ అని తేలడంతో స్థానికంగా ఆందోళన మొదలైంది దీనితో వెంటనే ఈ విషయం తెలుసుకున్న అధికారులు ఆ బాలుడిని హుటాహుటిన హైదరాబాద్ గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు అసలు ఈ బాలుడికి కరోనా ఎలా సోకిందంటే ఏపీలోని గుంటూరు జిల్లా కేంద్రంలో బధిరులకు ఉచిత శస్త్రచికిత్స చేస్తున్నారనే సమాచారం తెలుసుకుని బాలుడి తండ్రి అతడిని అక్కడికి తీసుకెళ్లాడు అక్కడ చికిత్స తీసుకున్న తరువాత రెండు రోజుల క్రితం కుటుంబ సభ్యులు స్వగ్రామానికి చేరుకున్నారు అయితే ఏపీలో అత్యధికంగా కరోనా కేసులు నమోదు అవుతున్న గుంటూరు నుండి రావడంతో స్థానికులు అధికారులకి సమాచారం ఇచ్చారు దీనితో వైద్యాధికారులు అతడి నుంచి రక్త నమూనాలు సేకరించి పరీక్షించారు చిన్నారికి కరోనా సోకినట్టు రిపోర్టుల్లో స్పష్టమైంది దీంతో బాలుడిని వెంటనే హైదరాబాద్ తరలించారు తక్షణమే అవసరం లేని శస్త్రచికిత్స కోసం వెళ్లి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోవడం ఇప్పుడు జిల్లాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది బాలుడికి కరోనా పాజిటివ్గా నిర్ధారణ అయిన నేపథ్యంలో అతడి కుటుంబ సభ్యులందరినీ క్వారంటైన్ తరలించి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు బాలుడు అతడి కుటుంబాన్ని ఎవరెవరు కాంటాక్ట్ అయ్యారనే విషయాన్ని ఆరా తీస్తున్నారు తాజా కేసుతో జగిత్యాల జిల్లా యంత్రాంగం మరింత అప్రమత్తమైంది కరోనాను కట్టడి చేసేందుకు మరిన్ని పటిష్ట చర్యలు తీసుకుంటున్నారు కాగా ఏపీలో కరోనా కేసులు అంతకంతకు పెరుగుతున్నాయి గుంటూరులో పరిస్థితి మరింత ఆందోళనకరంగా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో బుధవారం రాత్రికి మొత్తం ఐదు వందల ఇరవై ఐదు కరోనా కేసులు నిర్ధారణ కాగా వీటిలో ఒక్క గుంటూరు జిల్లాలోనే నూట ఇరవై రెండు కేసులు నమోదయ్యాయి గుంటూరులో బుధవారం ఒక్క రోజే నలభై రెండు పాజిటివ్ కేసులు నమోదవడం గమనార్హం ఇక నూట పది కేసులతో ఏపీలో కర్నూలు జిల్లా రెండో స్థానంలో ఉంది తెలంగాణలో